ওয়েলকাম টু মাই এক্সট্রা টপিক ইউটিউব চ্যানেল আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য যারা দু হাজার তেইশে মাধ্যমিক দেবে তাদের জন্য ইংরেজি বিষয়ের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ইংলিশ রাইটিং সেখান থেকে তিনটি বেস্ট রিপোর্ট রাইটিং নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য তোমরা যাতে খুব কম সংখ্যক রাইটিং পড়েও যে কোনো ধরনের রাইটিংকে লিখতে পারো সেই চেষ্টা আমি করব এবং তোমাদের কনফিডেন্স বাড়ানোই আমার লক্ষ্য ধাপে ধাপে প্রতিটা বিষয়ের সাজেশন আসা থাকবে আর ইংলিশের সাজেশন এর পরের দু দিনের মধ্যে কমপ্লিট করে দেবো প্রত্যেকটা বিষয়ের সাজেশন আমি তোমাদের দিয়ে দেবো ঠিক আছে তোমরা আজকের যে রিপোর্ট রাইটিং আছে তিনটে বেস্ট রিপোর্ট রাইটিং তোমরা এই কটাই করো আপাতত এর থেকে তোমাদের নিজেদের কনফিডেন্স গ্যাদার করো তোমরা পরীক্ষা দাও দেখে নাও আজকের রাইটিংগুলো আজকে যে প্রথমে রাইটিংটা নিয়ে এসছি রিপোর্ট রাইটিং প্রশ্নটা দেখে নাও রাইট এ রিপোর্ট অন অ্যান এডুকেশনাল এক্সকারশন টু এ হিস্টোরিক্যাল প্লেস অফ ইন্টারেস্ট ঐতিহাসিক জায়গায় ভ্রমণ করছো অথচ সেখানে এডুকেশনাল পারপাসে সেখানে গিয়ে তোমার কেমন এক্সপিরিয়েন্স হলো সেটাকে যা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছো সেটাকে নিয়ে তোমার একটা রিপোর্ট লিখবে কীভাবে লিখবে দেখে নাও প্রথমে একটা হেডিং থাকবে কী লিখছো মাই ভিজিট টু এ হিস্টোরিক্যাল প্লেস বা দিকে থাকছে প্লেস জাস্ট একটা প্লেস থাকছে এইসব রিপোর্টের ক্ষেত্রে বর্ধমান আর ডেট নভেম্বর সিক্স লাস্ট উইক আওয়ার স্কুল অর্গানাইজড অ্যান্ড এডুকেশনাল ট্যুর টু দ্য রেড ফোর্ট ডেলহি অ্যাজ মেনি অ্যাজ দেয়ার ওয়ার এইটটি স্টুডেন্টস উই ওয়ার অল কিউরিয়াস টু উইটনেস দিস মনুমেন্টাল এভিডেন্স অফ ইন্ডিয়াস ফ্রিডম স্ট্রাগল রেড ফোর্টে মুঘলদের আমলে তৈরি হলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা স্মৃতি সেখানে জড়িয়ে আছে মানে তাই এই লেখাটা লেখা হয়েছে দেখো সেকেন্ড প্যাডা চলে এসো উই রিস্ট দ্য ভেনু অ্যাট টেন থার্টি এম মানে রিপোর্ট লিখবে পাস্ট টেন্সে লিখবে কী কী ঘটেছে জাস্ট সেই জিনিসটাকে তুলে ধরছো একটা নিউজ পেপারে খবর খাও যখন পড়ো দেখো যে কেমনভাবে একটা সাংবাদিকরা লেখা তৈরি করে সেইভাবেই এখানে জাস্ট লেখা হয় একদম সিম্পলের উপর ঠিক আছে দেখে নাও উই রিস্ট দ্য ভেনু অ্যাট টেন থার্টি এম দ্য রেড ফোর্ট ইজ লোকেটেড ইন দ্য হার্ট অফ ডেলহি দ্য ফোর্ট ওয়াজ দ্য মেন হোম অফ দ্য এম্পায়ার্স অফ দ্য মুঘল ডাইনাস্টি এটাই ছিল মানে রেড ফোর্ট ছিল প্রধান একটা জায়গা মুঘল ডাইনাস্টির সমধ্যে ফর অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড ইয়ার্স আনটিল দ্য এইটিন ফিফটি সেভেন মিউটিনি মিউটিনি মানে কি এইটিন ফিফটি সেভেন কী হয়েছিল সিপাই বিদ্রোহ তার আগে পর্যন্ত মেন জায়গার যারা যাদের ছিল সেটা হচ্ছে মুঘলদের এরপরে লাইনটা দেখো ইট ওয়াজ মুঘল এম্পায়ার শাহজাহান হু গট ইজ কনস্ট্রাকটেড ইন সিক্সটিন থার্টি নাইন এরপরে তোমরা যে থার্ড প্যারাতে চলে এসো ভিজিট টু দ্য রেড ফোর্ট ইজ নট অনলি অ্যান এডুকেশনাল বাট অলসো এ কালচারাল ট্রিপ দিস গ্রেট মনুমেন্ট ইজ দ্য স্ট্যান্ডিং এক্সাম্পল অফ রিচ ইন্ডিয়ান কালচার ইন্টারমিংলিং উইথ দ্য মুঘল কালচার ঠিক আছে এটা জাস্ট রেড ফোর্টে জাস্ট একটা এক্সপ্লেনেশন করা হলো এবার পরে প্যারা চলেছ উই এনজয়েড দ্য মুঘল স্টাইল অফ আর্কিটেকচার উইথ দ্য ফিউশন অফ পার্সিয়ান অ্যান্ড হিন্দু ট্রেডিশনস দ্য চিফ চেম্বার্স অফ দ্য ফোর্ট ওয়ার দিওয়ান ই আম অ্যান্ড দিওয়ান ই খাস দুটো সেখানে বিখ্যাত জায়গা আছে যেন হচ্ছে দিওয়ান ই আম আর দিওয়ান ই খাস এর পরে ল্যান্ডে দেখে নাও দ্য আদার প্লেসেস দ্য রেড ফোর্ট হাউসেস আর আ রংমহল এ মিউজিয়াম আর্লিয়ার ইট ওয়াজ মুমতাজ মহল এটসেট্রা এখন যেটার নাম হয়েছে কি রংমহল সেটার আগে নাম কী ছিল মুমতাজ মহল ঠিক আছে দেখো লাস্ট প্যারা দেখে নাও আউটসাইড দ্য ফোর্ট উই অলসো ডিড সাম শপিং দেন উই স্টার্টেড দ্য রিটার্ন জার্নি রিয়েলি ইট ওয়াজ দ্য প্লিজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স তারপরে লিখছো বিসাইডস দ্য ভিজিট এনহ্যান্সড আওয়ার নলেজ অ্যাবাউট দিস গ্রেট হিস্টোরিক্যাল প্লেস অ্যান্ড আওয়ার রিচ কালচার অ্যান্ড ট্রেডিশন স্টপ এইভাবে একটা রিপোর্ট লেখা শেষ হয় ঠিক আছে তোমরা এই যে তিনখানা রিপোর্ট খাতাতে সুন্দরভাবে লিখে নাও এবং প্রতিটা লাইনকে পড়ার সময় বুঝে নাও মুখস্থ করবে না বুঝে নাও দেখবে তোমরা যে কোনো রিপোর্ট এমনি লিখতে পারবে ঠিক আছে দেখে নাও আজকের দ্বিতীয় রিপোর্টটা দেখে নাও কি কোশ্চেন আছে দেখো রাইট এ রিপোর্ট অন এ ডিভার্সটেটিং বিল্ডিং কোলাপস এটা এখনকার দিনে মানে আমাদের যে শহরগুলো আছে যেমন কলকাতায় একদম পুরনো যে বিল্ডিংগুলো আছে প্রায় সমতি দেখা যায় সে বিল্ডিং কোলাপস হয় ধসে পড়ে তো সেটা নিয়ে একটা রিপোর্ট এটা একটা হট টপিক এই ধরনের যে রিপোর্টগুলো আছে এগুলো আসার ভীষণ চার্জ থাকে দেখে নাও কীভাবে হেডিং করছো টুয়েলভ কিল্ড ইন কলকাতা বিল্ডিং কোলাপস জাস্ট প্রথম যে হেডিংটা থাকবে সেখানে তোমার যারা পাঠক যারা পড়তে আসছে তারা দেখি যেন বুঝে যায় রিপোর্টটা কী ধরনের হতে চলে যায় বারো জন মারা গেছে কলকাতার বিল্ডিং কোলাপসে কে লিখছে স্টাফ করেসপন্ডেন্ট বা বাইরে স্টাফ রিপোর্টার যে কোনো একটা লিখতে পারো দেখে নাও আচ্ছা প্রথমে এইভাবে শুরু হবে প্রথমেই শুরু হবে কলকাতা এই যে এই জায়গাটা শুরু করবে কলকাতা টুয়েলভ মার্চ বা মার্চ টুয়েলভ এই হিসেবে শুরু করবে বাইশ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু জাস্ট একটা কলন হবে তারপর থেকে লেখা শুরু হবে ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট টুয়
the incident happened while people were sleeping in the building at around 1 am 1 am মানে রাতে একটা সময়তে অশোক caretaker of the building said he was having a chat with the night guards outside when the building collapsed he said he heard loud noises and saw the building falling মানে সে সামনে থেকে দেখেছে সে হচ্ছে আইউইটনেস বলা যায় ফায়ার ফাইটার্স অ্যান্ড রেস্কিউ ওয়ার্কার্স রাস্ট টু দ্য স্পট অ্যান্ড ফুল টুয়েলভ বডিজ আউট অফ দ্য রাবল মানে সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বারোটা বডিকে তুলে এনেছে মারা গেছে তারা দে অলসো রেস্কিউড ফাইভ সার্ভাইভার্স ফ্রম দ্য সিন অফ দ্য সার্ভাইভার্স দ্য ইনজিওর ওয়ার সেন্ট টু কলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে তাদের পাঠানো হয়েছিল দ্য রেস্কিউ ওয়ার্কার্স আর কন্টিনিউইং টু সার্চ ফর মোর সার্ভাইভার্স মানে সেখানে তো আরও কেউ বেঁচে আছে কিনা তারা খোঁজ খবর লাগাচ্ছে এখনও পর্যন্ত তারা অনুসন্ধান করেই যাচ্ছে Police have launched an investigation into the cause of the collapse. No arrest has been reported in this connection. Okay? This is the report that we have done. Now, let's see the three reports. This is the report that we have done. This is the report that we Write a report on a devastating fire in your area. If you are in your area, you will have to take care of your area. This is the report that we have done. What do you write? First, we have to write a devastating fire at Bordhaman Market. কমা দিচ্ছে রুইন্ড ল্যাক্স ল্যাক্স মানে লাখ টাকা সম্পত্তি নষ্ট করে দিয়েছে নিচে গিয়ে লিখছো বাই স্টাফ রিপোর্টার কীভাবে শুরু করছো একইভাবে বর্ধমান নভেম্বর সিক্স অথবা সিক্স নভেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ঠিক আছে কলন দিয়ে শুরু করছো এ ডেভাস্টেটিং ফায়ার ব্রোক আউট ইন দ্য ক্রাউডেড বর্ধমান ক্লোথ মার্কেট লাস্ট ইভিনিং দ্যাট কনজিউমড ল্যাক্স মানে কনজিউমড মানে করেছে মানে কনজিউমড করেছে মানে মানে টোটালটা নষ্ট করেছে লাখ টাকা সম্পত্তি নষ্ট করেছে হাই স্পিড উইন্স এইখানেতে এটা উইন্স করে নেবে হ্যাঁ এটা স্পেলিং হবে উইন্স ডাব্লু আই এন ডি এস ঠিক আছে এটা স্পেলিং হবে উইন্স দেখো হাই স্পিড উইন্স ফ্যান্ড বাই দ্য ফায়ার অ্যান্ড ইট ইনগলভড অ্যান্ড ইট ইনগলভড দ্য এন্টায়ার মার্কেট প্রায় সমস্ত ক্লোথ যে মার্কেট ছিল মানে যে মার্কেটে ছিল তাকে ভস্তিভূত করে দিয়েছে টোয়েন্টি শপস আর গার্টেড কমপ্লিটলি পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে কুড়িটা দোকান দ্য কজ অফ দ্য ফায়ার ইজ নট ইট নোন ফিফটিন ইঞ্জিনস রাস টু দ্য মার্কেট অ্যান্ড ব্যাটেলড ফর এইট আওয়ার্স সেখানে গিয়ে ব্যাটেল করেছে মানে সেখানে ইঞ্জিন আগুন নেভা হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে ফর এইট আওয়ার্স টু ব্রিং দ্য ফায়ার আন্ডার কন্ট্রোল দ্য সব কিপার্স হ্যাভ ইনকার হেভি মেটেরিয়াল লসেস দ্য সি এম হ্যাজ অ্যানাউন্সড এ হাই লেভেল ইনকোয়ারি দ্য সব কিপার্স আর ডিমান্ডিং ইমিডিয়েট এইড পরপর যে যে ঘটনাটা ঘটে সেই ঘটনাটাই তুলে ধরতে হয় রিপোর্টের মাধ্যমে দেখো সব কিপার্স আর ডিমান্ডিং ইমিডিয়েট এইড অ্যাজ সাম অফ দ্য শপস আর কমপ্লিটলি গার্টেড বাই দ্য ফায়ার অথরিটিজ হাইওভার হ্যাভ অ্যানাউন্সড সাম রিলিফ প্যাকেজেস ফর দ্য সব কিপার্স অ্যাফেক্টেড বাই দ্য ফায়ার দেখেছ তো প্রতিটা লাইনে দেখো প্রথমে শুরু হচ্ছে এইভাবে এই ডেভাস্টিং ফায়ার ব্রোক আউট ইন দ্য ক্রাউডেড বর্ধমান ক্লোথ মার্কেট লাস্ট ইভিনিং দ্যাট কনজিউম ল্যাক্স শুরু হলো তারপর এক্সপ্লেনেশন হলো শেষে কী হলো অথরিটি বা সরকার কী কী করছে কী কী রেমেডি করছে ঠিক আছে এইভাবে এক একটা রিপোর্ট তৈরি করা রিপোর্টগুলো শেষ হয় রিপোর্টের প্যাটার্নগুলো দেখে রাখবে এবং যে কোনো ধরনের রিপোর্টকে এই একইভাবে শুরু করবে আর এইভাবে এক্সপ্লেনেশন করে জাস্ট লাস্টে তোমাদের কী সলিউশন দিচ্ছ কী কনক্লুশন আসছো সেটা লিখে রিপোর্টে শেষ করবে একদম সিম্পলের উপর লিখবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এরপরের যে পার্টগুলো এরপর রাইটিংয়ে আর একটা পার্ট আসবে তারপর রাইটিংয়ের টোটাল সাজেশন আসবে তারপরে তোমাদের মাধ্যমিকের প্রতিটা বিষয়ের সাজেশন আসবে ধাপে ধাপে তোমরা চ্যানেলের সঙ্গে থেকো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ